สวัสดีนะครับทุกคนนะครับพบกันกับซีรีส์เลเวลศูนย์นะครับกับบอย Big Data RPG ซีรีส์ที่จะทำทุกคนเข้าใจเรื่อง Data ได้อย่างง่ายๆนั่นเองนะครับและซีรีส์นี้ครับตอนนี้เราก็นำพาทุกท่านไปถึงตอนที่11แล้วอ่าเป็นเรื่องของ Magic Moment นะครับบอยเองเนี่ยไม่ได้นำเสนอในเฉพาะ Data อย่างเดียวนะครับพาเพื่อนๆไปรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของ Business ด้วยและในครั้งนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆใน Business อย่างยิ่งสำหรับเพื่อนๆที่ทำในสาย Data Analyst หรือ Business Analyst หรือแม้ว่าจะทำอยู่ในฝั่งของ BU ก็ตามทีต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ครับถ้าพร้อมแล้วนั้นไปรับชมกันเลยอ่าเปิดเรื่องมาเนาะนะครับคำว่า Magic Moment เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไร Magic Moment เนี่ยภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยตรงตัวนะครับก็คือโมเมนต์ที่มันสุดแสนจะวิเศษมันเป็นโมเมนต์วิเศษนั่นเองแต่คำถามคือไอ้โมเมนต์วิเศษมันดียังไงแล้วทำไมเราต้องไปเข้าใจมันด้วยล่ะเราทำ Data รู้แค่ Machine Learning ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอนะครับนี่คือสิ่งสำคัญมากครับในสิ่งที่ Marketing นะครับเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าการทำ Growth Hacking อ่าทำยังไงครับให้ Business มันเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและมีหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ดีมากๆเลยที่บอยอยากจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The Tipping Point How Little Things Can Make a Big Difference นะครับสิ่งนี้ครับ The Tipping Point คืออะไรหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามของ Tipping Point แล้วบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักนะครับ Tipping Point ก็คือ Magic Moment นั่นแหละนะครับคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแล้วทำให้เกิดพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับมันคือโมเมนต์เล็กๆนะครับนิยามของมันก็คือมันคือช่วงเวลาที่สุดแสนวิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่มีการชิปหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดนะครับเช่นโควิดในประเทศไทยครั้งที่หนึ่งของเราเวลาเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นหรือมีโควิดล็อกดาวน์ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเคสของเรายังไม่เยอะมากและยังไม่ได้โตอย่างก้าวกระโดดแต่การเกิดโควิดในครั้งที่สองและครั้งที่สามซึ่งอย่างครั้งที่สามเนี่ยครับที่เพิ่งประมาณมีนาเมษาเนี่ยตัวเลขเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยแสดงว่ามันมีโมเมนต์บางอย่างครับที่ทำให้การตัวเลขการติดเชื้อโควิดเนี่ยพุ่งหรือสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดและไม่จิกโมเมนต์นั่นคือสิ่งที่เราต้องค้นหาให้ได้ว่าอะไรล่ะที่เป็นตัวเปลี่ยนครับพฤติกรรมหรือสิ่งต่างๆให้เทรนเนี่ยมัน exponentially growth หรือโตอย่างก้าวกระโดดนั่นเองนะครับอันนี้คือ Magic Moment แล้วมันสำคัญอย่างไรล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเคสใน Business นะครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับเท่าเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ได้นะครับทักทายบอยได้นะครับสวัสดีคุณวีรวุฒินะครับสวัสดีคุณปริยานะครับอ่ามันมีเรื่องเล่าหนึ่งครับของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่เราใช้แพลตฟอร์มเขาอยู่เนี่ยแหละที่เราตื่นขึ้นมานะครับเราก็ต้องเข้าไปในมือถืออ่าปัดสักทีหนึ่งดูซิว่าโน้ติฟิเคชันมีไหมอ่าไอ้มีสักสิบโน้ติฟิเคชันหรืออาจจะมีสักหนึ่งโน้ติฟิเคชันขอดูสักหน่อยสิไอ้ใครมันกดไลค์เราวะอ่าหรือเราเราคอมเมนต์เราคอมเมนต์ใครบางคนนะเอ๊ะมีใครมาตอบเราไหมอะไรอย่างนี้เนาะนะครับก็คือ Facebook นั่นเองและแน่นอนครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่เรากําลังไลฟ์อยู่เมื่อก่อนครับ Facebook ก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทหนึ่งใช่ไหมนะครับแล้วทีเนี้ยบริษัทสตาร์ทอัพครับแนวคิดของเขาก็คือเขาจะแข่งกับบริษัทใหญ่ๆได้อย่างไรหนึ่งในวิธีในการเอาชนะก็คือเราต้องโตให้ได้อย่างรวดเร็วโตอย่างก้าวกระโดดแล้ว Facebook ครับก็ระดมครับทีมนะครับหลายๆทีมมาสร้างเป็นทีมเดียวกันชื่อว่า Growth Team รวมกันทั้งทีมการตลาดทั้งทีมเซลล์ทั้งทีม BU ทั้งทีม Data ทีม Finance นะครับทีมโลจิสติกลิมหลายๆทีมนะครับมารวมกันเรียกว่าโกลด์ทีมพยายามหายังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้อะไรคือโมเมนต์ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับ Facebook นานๆเ
เมจิกโมเมนต์ของเขาครับคือการที่หาจุดโมเมนต์นั่นแหะคือเมจิกโมเมนต์ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยครับอยู่กับแพลตฟอร์มของ Facebook ไปนานๆและแน่นอนครับเวลาถ้าบริษัทไหนก็ตามทีจะทำโกลดแฮกกิ้งหรือเราอยากจะทำโกลดแฮกกิ้งเราต้องดีไฟให้ได้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราเราขายให้ลูกค้าใช่ไหมเราขายอาจจะเป็นขายบริการเราอาจจะเป็นขายของขายความรู้นะครับอย่าง Facebook เนี่ยขายอะไรครับทำไงก็ได้ใช่ไหมให้คนเนี่ยอยู่กับ Facebook นานๆอยู่กับแพลตฟอร์มนานๆไม่ใช่ว่าสมัครมาวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ออกไปแล้วหรือสมัครมาวันนี้ปุ๊บสัปดาห์หน้าออกไปแล้วไม่ใช้งานแล้วนะครับ Facebook ทำพยายามทำยังไงก็ได้ครับให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับ Facebook ได้นานๆอยู่อาจจะเป็นเป็นสัปดาห์เป็นเดือนก็ได้นะครับทีนี้เขาจะรู้ได้ไงว่าเมจิกโมเมนต์ในการที่จะเปลี่ยนจากลูกค้าที่เพิ่งมาใช้เนี่ยให้มากลายเป็นลูกค้าที่โลโยตี้ที่อยู่กับแพลตฟอร์มไปนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปีหนึ่งสองปีแล้วแต่นะครับโกลดทีมเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีแล้วเขาก็รู้ครับว่าเมจิกโมเมนต์เขาคืออะไรและสิ่งนั้นแหละครับเราเรียกว่าเมจิกโมเมนต์หรือเรียกว่าทิปปิ้งพอยต์โกลดทีมนะครับเขาบอกว่าเมจิกโมเมนต์นะเมจิกโมเมนต์นะครับเขาบอกเมจิกโมเมนต์มาว่าลูกค้าที่เข้าพี่พึ่งนะครับลูกค้าใหม่ที่พึ่งมาใช้ Facebook พึ่งสมัครวันนั้นเนี่ยแล้วภายใน14วันภายใน14วันลูกค้าใหม่มีการแอดเฟรนมีการเพิ่มเพื่อน14คนมีการเพิ่มเพื่อน14คนภายใน10วันอ่าถ้าภายใน10วันเนี้ยเพิ่มเพื่อน14คนแสดงว่าลูกค้าคนนั้นจะอยู่กับแพลตฟอร์ม Facebook ไปยาวถึง2ปีนั่นหมายความว่าเมจิกโมเมนต์คือคือการที่ลูกค้าเนี่ยแอดเฟรนจนครบ14คนภายใน10วันคำถามคือถ้าเรารู้ว่าเมจิกโมเมนต์เป็นแบบนั้นเราจะทำสตรอเตจียังไงให้บริษัทเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับแน่นอนว่าเวลาใครใช้ Facebook หรือเพิ่งสมัครแรกๆครับเราจะพบว่ามันให้แอดเพื่อนถูกไหมมันทำยังไงก็ได้ให้เราแอดเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างปัจจุบันเนี้ยมันก็พยายามให้เราแอดเพื่อนมันจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเนื่องจากคุณรู้จักคนนี้มันเลยแนะนาว่าคุณน่าจะแอดเฟรนคนนี้ด้วยนะในปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเราเรียกตรงนั้นเนี่ยมันว่าเมจิกโมเมนต์และในบิสเนสครับถ้าเราดีฟายได้ว่าคัสเตอร์เมอร์ที่เราอยากได้หน้าตาเป็นอย่างไรแวลูคัสเตอร์เมอร์เป็นอย่างไรโพเทนเชียลคัสเตอร์เมอร์เป็นยังไงนะครับอันนี้บอกสับเพิ่มเนาะคัสเตอร์เมอร์นะครับหรือโพเทนเชียลคัสเตอร์เมอร์ที่เราอยากใฝ่ฝันว่าถ้ามีเนี่ยบริษัทโตก้าวกระโดดแน่เราเรียกว่านอสตาคัสเตอร์เมอร์นะครับนอสตาเนาะหรือแบบดาวเหนือเนะี่ยคือแบบโอ้นี่มันคือไอดอลมันคือคัสเตอร์เมอร์ที่เราอยากได้ในบริษัทมากๆนะครับแล้วถ้าเรารู้เมจิกโมเมนต์เราจะเล่งเมจิกโมเมนต์นั้นๆให้กระจายหรือแอพพลายไปกับคัสเตอร์เมอร์ทุกคนเพื่อเทิร์นเขาให้กลายไปเป็นนอสตานั่นเองนะครับอ่ะเราไปฟังกันต่อทีนี้ครับอย่างในบิสเนสเนี่ยถ้าจะเราจะมีการทำอ่าหาเมจิงโมเมนต์นะครับหรือว่าทำโกลด์แฮกกิ้งเนี่ยถ้าเป็นเคสเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยครับเราก็ต้องรู้จักกับ2องแมทริกซ์ตัวนี้ก่อนคือ CAC นะครับหรือ Cost of Acquisition Customer ก็คือเราใช้เงินเท่าไหร่เพื่อให้ได้ลูกค้า1คนนะครับ Cost of Customer หรือ CAC อ่าลองจินตนาการดูนะครับอันนี้น่าจะใครทำเรื่อง Data แล้วกันเนาะหรือเข้าไปในบริษัทอะไรก็ตามทีลองคิดง่ายๆครับการที่บริษัทคุณเนี่ยจะได้ลูกค้าสักหนึ่งคนต้องเสียเงินเท่าไหร่อ่านะครับนี้เรียกว่า Cost of Acquisition สิ่งต่อมาเราเรียกว่า Lifetime Value ครับ Lifetime Value เนี่ยเป็นตัวบอกเลยนะครับว่าบริษัทของคุณเนี่ยยั่งยืนได้ยาวนานแค่ไหน Lifetime Value เนี่ยนะครับคือคิด
จากคัสเตอร์เมอร์หนึ่งคนคิดจากคัสเตอร์เมอร์หนึ่งคนนะแล้วดูซิว่าคัสเตอร์เมอร์คนนั้นเนี่ยตั้งแต่มาเป็นลูกค้าเราตั้งแต่มาเป็นลูกค้าเราไปจนกระทั่งเขาออกจากการเป็นลูกค้าเราหรือเลิกใช้บริการเราเนี่ยรวมรวมแล้วนะครับช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาเจเนเรตเงินให้เราหรือยอมจ่ายสินเพื่อสินสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทเนี่ยรวมเป็นมูลค่าเท่าไหร่เราเรียกว่า lifetime value และเวลาเราคำนวณเราก็จะคำนวณแบบเฉลี่ยเนาะของ customer ทั้งหมดนั่นแหละคือ lifetime value นะครับแอบทีนี้พอมีคอนเซปต์ทั้งสองอันเพื่อนๆลองคิดว่าบริษัทที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดหรือบริษัทที่เอาไม่ต้องเติบโตก้าวกระโดดก็ได้บริษัทที่จะอยู่รอดได้ครับอะไรต้องมากกว่าอะไร CAC หรือ LTV ต้องมากกว่ากันอ่าอ่าลองดูเนาะนะครับแน่นอนครับอันนี้เป็นสูตรเนาะนะครับเป็นสูตรสูตรคร่าวๆนะครับ LTV อ่ะเราอยากได้มากกว่าอยู่แล้วละ่ะนะครับแล้วเขาก็บอกว่า lifetime value เนี่ยของบริษัทนะควรจะมากกว่า3เท่าของ acquisition cost คือเอาง่ายๆถ้าต่ำกว่า3เท่าเมื่อไหร่บริษัทเตรียมเจ๊งได้เลยหรือโตยากนะครับแต่ถ้ายิ่งมากหมายความว่าเรามีเรื่องมนูแล้วไงเรารู้แล้วว่าการที่เราจะได้คนนั้นมาสมมุตินะ acquisition cost หรือการที่เราจะได้คนนั้นเป็นลูกค้าคือ100บาทเช่นเราใช้ค่าโฆษณาไป100บาทแล้วเราได้คนนั้นเป็นลูกค้าแล้วลูกค้าคนนั้นเนี่ยตลอดช่วงชีวิตเขาที่อยู่กับเราเขาก็เจเนเรตหรือยอมจ่ายนะครับค่านู่นค่านี่ค่านั่นหรือเพอร์เชสต่างๆเนี่ยบริการเราเนี่ยเป็นมูลค่ารวมเงินทั้งสิ้น300บาทก็คือ300ต่อ100ก็คือ3เท่าถ้ายิ่งตัวเลขที่เขายอมจ่ายหรือ lifetime value เยอะนะครับบริษัทก็ยิ่งโตไวยิ่งโกรดไวนั่นเองนะครับทีนี้พอเราเล่าไปถึง magic moment แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆทำงานในเทคคอมพานีนะครับในบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเนาะนะครับอ่าเรามาดูเมจิกโมเมนต์ของบริษัทอื่นๆบ้างนะครับอ่าอย่างใน Facebook เนาะอ่าอันนี้นะครับจริงๆอย่างใน Facebook เนี่ยนะครับอ่าเมื่อกี้บอยบอกไปว่าแอด14คนเนาะในนี้เขาบอกว่าแอด7คนนะครับใน10วันอ่ามีอย่างคุณปิยาเนาะนะครับคุณปิยาบอกอ่าบ่อยครั้งครับจะเจอว่าคนที่เราไม่รู้จักเขาก็แนะนําใช่ครับเขาพยายามแนะนําให้เราเนี่ยมี engagement นะครับหรือให้อยู่หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็บ่นกับมันนะใช่ไหมไอ้เราไม่รู้จักกับมันเว้ยจะแอดทําไมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ Slack เนาะนะครับ Slack ก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มเนาะนะครับใช้ในเรื่องของ coworking นะครับ co ทำงานด้วยกันในบริษัททําส่งแชทนะครับถ้าอย่างเราเราจะรู้จักเนาะวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยก็ Discord นะครับหรืออาจจะเป็นเทเลแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับอันเนี้ยสองพันเมสเซจนะครับคือมีการส่งกันในทีมเนี่ยสองพันเมสเซจปั๊บใช้อยู่ยาวนะอ่ะอย่างอันนี้เนาะนะครับดอทบ็อกซ์มีการเซฟนะครับไฟล์ไว้ในหนึ่งโฟลเดอร์โฟลเดอร์เนาะนะครับหนึ่งเดเวิสทวิตเตอร์ครับคนนี่ใช้ทวิตเตอร์นานๆหรือเอนเกจเมนต์นานๆเมจิกโมเมนต์ของเขาคือการที่ Follow อย่างน้อยสามสิบยูเซอร์จะเห็นว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าเมจิกโมเมนต์ต่างๆเราจะเห็นได้จากการที่บริษัทนั้นๆพยายามทํา UI ให้มันสอดคล้องกับเมจิกโมเมนต์ถูกไหมครับเราเข้าไปใน Facebook เมจิกโมเมนต์เขาเป็นแบบนี้ก็คือพยายามให้เราแอดเฟรนเขาก็จะพยายามเสนอว่าแอดเฟรนแอดเฟรนใช่ไหมครับทวิตเตอร์ครับคนที่สมัครเริ่มต้นมันจะให้ Follow ยาวๆเลยใช่ไหมให้เราเนี่ยพยายาม Follow คนนู้น Follow คนนี้ทีเห็นไหมนะครับอันนี้เขาพยายามพยายาม Force Magic Moment เข้ามาให้เรานะครับเหมือนกันใครใช้ LinkedIn ครับเราไม่รู้จักใครเลยแล้วเราก็แบบไอ้นี่คือใครอะมันก็พยายามจะให้แอดจะให้ Follow เหลือเกินนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันแต่อ่ะโอเคมันคืออ่ะห้าโมเมนต์นะครับหรือว่า Magic Moment 
ของการที่ธุรกิจของลิงก์อินเนี่ยเขาจะโตได้หรือธุรกิจอื่นๆเขาจะโตได้นั่นเองนะครับอ่าต่อมานะคำถามกันบ้างคำถามกันบ้างในการในการที่เราทำ Magic Moment เนี่ยนะครับมันจะมีคำถามที่แบบ simple simple นะครับในการที่เราถามตัวเองขึ้นมานะครับหรือถามถามขึ้นมาคร่าวๆเนาะว่าเอ๊ะ Magic Moment คืออะไรแล้วเราทำไปทำไมนะครับข้อที่หนึ่งครับ Why some trends achieve exponential popularity while others fade into oblivion หมายความว่าทำไมนะครับเคยสังเกตไหมทำไมมันถึงมีมีเทรนนะครับหรือเทรนหรือการเกิดขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากหรือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแบบแบบฉับพลันเกิดขึ้นมาเลยและในขณะเดียวกันเรื่องบางเรื่องมันก็หายไปอย่างรวดเร็วหายไปรับกับตานะครับนี่แหละเป็นคําถามนะครับว่าเอ๊ะทําไมมันถึงเกิดสิ่งนี้แบบรวดเร็วละ่ะแล้วทําไมจู่ๆก็หายไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อที่2ก็คือ what can we do to deliberately start and control positive trends of our own เป็นไปได้ไหมว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรนะครับที่เป็นตัวทำให้เกิดเทรนนั้นไม่ว่าจะเป็นเทรนขึ้นอย่างรวดเร็วหรือหายไปอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ไหมว่าเราเนี่ยจะสามารถควบคุมเทรนนั้นได้ถ้าเราอยากจะควบคุมเทรนเนี่ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับเมจิกโมเมนต์คืออะไรนั่นแหละครับมันถึงมาถึงเรื่องของโกลด์แฮกกิ้งนั่นเองทีนี้นั่นแหละครับถ้าใครอ่านหนังสือเรื่องโกลด์แฮกกิ้งก็จะมีคําพวกนี้อยู่เนาะนะครับและแน่นอนว่ามันสําคัญมากนะครับอย่างบอยเป็นเดซ่าไซติสเนาะนะครับในในตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยนะครับทําบริษัทก็ต้องจะมีเรื่องของการที่แบบว่าเรามาหาว่าโกลด์โมเมนต์หรือเมจิกโมเมนต์หรือทิปปิ้งพอยต์เนี่ยที่ทําให้บริษัทเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วมันคืออะไรอ่าไม่ว่าจะทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่บริษัทไหนก็ตามทีมันจะมีการหาพวกนี้แหละแต่ถ้าหาไม่ได้แล้วอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะนะครับยกตัวอย่างละกันเนาะยกตัวอย่างเพื่อนๆละกันนะครับจะได้คุยกันได้นะครับบริษัทบริษัทหนึ่งครับเป็นรูปตัวเอ็นทุกคนคงรู้ว่าคืออะไรบริษัท Netflix ครับเดี๋ยวว่าไลฟ์เสร็จก็น่าจะไปดูใน e t f l i x หน่อยเนาะนะครับวันก่อนดูเรื่องนี้ไปสนุกนะชื่อเรื่องเอ่ออะไรนะ s q u i d อะสควิดอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้มันเป็นเป็นหนังเกาหลีเนาะนะครับเกี่ยวกับอะไรสักอย่างที่แบบเป็นเกมเล่นเกมนะครับสควิดเกมอะสควิดเกมนะครับสนุกมากแนะนำลองดูนะครับชอบคำถามที่สองค่ะ start and control positive trends อ่าสควิดเกมใช่ครับสนุกมากเลยนะคำถามที่สองก็สำคัญครับอ่าถูกต้องครับใช่เลยนะครับอ่าทีนี้ครับถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ใน growth team เพื่อนๆอ,อยู่ใน growth team ของ netflix ตอนนี้ทุกคนทุกคนเป็นพนักง,งาน netflix แล้วนะครับให้เพื่อนๆลองจินตนาการดูสิครับว่า magical moment ของ netflix เนี่ยถ้าเราจะตั้งสมมติฐานในการที่จะไปหาว่านี่คือ Magic Moment ไหมลองตั้งสมมติฐานดูครับลองตั้งสมมติฐานลองตั้ง Matrix ดูสิว่าถ้าเราอยู่ในบริษัท Netflix เนี่ย Magic Moment ของบริษัท Netflix คืออะไรให้เวลาครับให้เวลาเราให้เวลาณนะช่วงเวลานั้นขออนุญาตทานน้ำนะครับพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับพิมพ์กันเข้ามาได้ไม่ต้องกลัวนะครับเราอยู่คุยกันเรื่อยๆนะครับชิวๆเราทำยังไงให้แย่งเวลานอนลูกค้าให้มากที่สุดถูกต้องครับใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับคุณวีรวุฒิอันนี้ก็เป็นเป็นตัวหนึ่งเนาะนะครับอันนี้ส
ซีโอนะครับซีโอคนเก่าของ Netflix กล่าวไว้ว่าศัตรูเดียวของบริษัท Netflix คือเวลาที่มนุษย์นอนหลับเพราะในขณะที่มนุษย์นอนหลับครับ Netflix ไม่สามารถที่จะชักชวนคนดูนะครับให้มาเป็นลูกค้าได้ให้มา Engage ได้นะครับทำยังไงให้ลูกค้าจ่ายเงินรายเดือนต่อไปให้มากที่สุดอ่านะครับอย่างที่บอยบอกไปเริ่มต้นเนาะนะครับแน่นอนว่าเราอาจจะต้องดีฟายก่อนว่าลูกค้าที่เราอยากได้เนี่ยลูกค้าในฝันของของเราเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรทำพฤติกรรมอย่างไรถ้าเราบอกว่าลูกค้าที่เป็นนอสตาของเราเนี่ยอย่าง Netflix เนาะขอให้มีการ subscribe นานกว่า1ปีแสดงว่านั่นคือ North Star subscribe 1ปีอ่าใช่ไหมแล้วเราก็มาหาโมเมนต์ครับว่าอะไรล่ะที่เปลี่ยนลูกค้าที่พึ่งสมัครหรือลูกค้าธรรมดาธรรมดาให้เขาสติ๊กอยู่กับเรานานไปถึง1ปีอ่าเป็นจำนวนที่เขาดูหนังหรือเปล่าอ่าลองทายดูนะครับซึ่งจะบอกว่าจำนวนที่เขาดูหนังได้ไหมอืมก็เป็นเป็นเป็นไฮโพเทสิสหนึ่งใช่ไหมบางคนถ้าสมมติว่าในในหนึ่งเดือนเขาดูแค่หนังเรื่องเดียวแสดงว่าเดือนต่อไปเขาอาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้อ่าจริงไหมนะครับการที่เราจะหาเมจิกโมเมนต์เดียดได้เนี่ยครับมันคือช่วงเวลาแรกๆเลยช่วงเวลาแรกๆหรืออิมเพรสชันแรกๆของลูกค้าณขณะที่มาสัมผัสกับโปรดักต์อ่าอย่างใน Netflix เนี่ยสับสับสคริปชันคือ1เดือนถูกไหมครับสับสคริปชันคือ1เดือนแสดงว่าภายใน1เดือนนั้นเนี่ยเราจะมีพฤติกรรมของลูกค้าแล้วและถ้าลูกค้าเนี่ยไม่ถึงใครทีเลียของเมจิกโมเมนต์เขาจะไม่สามารถเทินตัวเองไปเป็นโลยตี้คัสเตอมเมอร์หรืออยู่นาน1ปีได้อันนี้ make sense นะอ่าดังนั้นถ้าเวลาเราถามครับเวลาเราถามหรือเวลาเราตั้ง hypothesis เราจะพยายามตั้งแบบนี้ครับถ้านะครับถ้าลูกค้าเนี่ยมีการดูหนังอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งเนี่ยในหนึ่งเดือนเป็นเวลาสามเดือนเขาเนี่ยจะอยู่กับเรานะครับจะอยู่กับเรานะสองปีจะอยู่กับเราเนี่ยสองปีหรือมากกว่านั้นอ่าเนี่ยเวลาเวลาเราดีฟายเมจิกโมเมนต์นะครับเราจะต้องดีฟายแล้วก็เหมือนตั้งสมมติฐานว่าถ้าเขาทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับทำพฤติกรรมแบบนี้คือเราตั้งไคทีเรียถ้าลูกค้าผ่านไคทีเรียแทชโชที่เราตั้งเขาจะกลายไปเป็นนอสตาน,นะครับนอสตาของ Netflix ก็คือเขาอยู่กับเขาอยู่กับ Netflix เกิน2ปีและใครทีเลียในการที่บอกว่าคนนั้นจะอยู่ถึง2ปีคือการที่ลูกค้าคนนั้นเนี่ยดูหนังตลอด3เดือนแรกอย่างน้อยๆตลอด3เดือนเลยต้องตลอด3เดือนนะอย่างน้อย1ครั้งดูอย่างน้อย1 Movie เอาไม่ใช่แบบว่าเปิดเข้าไปดูปุ๊บแล้วออกดูจนจบ Movie ด้วยอ่าเนี่ยถ้าเราตั้งแบบนี้เรามีข้อมูลถูกไหมเรามีข้อมูลหลังบ้านเราเป็น Data Scientist นะครับเราทำโมเดลได้ถูกไหมนะครับอย่างเช่นเชิญโมเดลคือเราสามารถพิริกเขาได้เลยว่าในช่วงก่อนที่จะ3เดือนเนี่ยเรามีพฤติกรรมลูกค้า2เดือนแรกแล้วหรือพฤติกรรมลูกค้าก่อนที่จะครบ3เดือนรู้แล้วว่าเขาเชิญแน่ในเดือนที่4เราก็จะส่งเมลไปเราพยายามทำมาร์เก็ตติ้งไงก็ได้ให้เขากลับมาเป็นลูกค้าเราถูกไหมครับนั่นแหละครับเมจิคอลโมเมนต์เนี่ยมันเป็นการตั้งไฮโพเทสิสแล้วก็ดูว่าไฮโพเทสิสนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าถึงหรือไปแตะเมื่อไหร่เขาจะกลายไปเป็นนอสตาร์นั่นเองนะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้วิธีในการค้นหาเมจิคอลโมเมนต์นะครับอย่างที่บอยบอกครับก็คือเราต้องตั้งไฮโพเทสิสก่อนหรือตั้งสมมติฐานนั่นแหละเหมือนกันเนาะนะครับไม่ว่าจะลูกค้าอยู่ในอินดัสทรีไหนก็ตามทีสิ่งสำคัญเลยนะครับอะไรนะครับไฮโพเทสิสของเราเนี่ยก็คือเป็นการตั้งครับว่าอะไรคือสิ่งที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวคัสเตอร์เมอร์ได้หรือฮุกคัสเตอร์เมอร์นะครับ
่แล้วอะไรล่ะที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับอยู่กับเรานานๆน,นะครับคีปเขาเนี่ยให้อยู่กับบริษัทเป็นลูกค้าเราไปนานๆถูกไหมถ้าเราเปิดร้านโชว์ห่วยอ่ะเราก็อยากได้ลูกค้าประจําแล้วระหว่างลูกค้าประจํากับลูกค้าขาจอเราชอบอะไรมากกว่ากันนะลูกค้าประจําถูกไหมเวลาเราเปิดร้านขายของลูกค้าประจําแน่นอนว่ามันง่ายต่อการที่เราจะคํานวณด้วยว่าโอ้โหปกตินะเรามีลูกค้าประจําเนี่ยเดือนละ5คนสมมติเดือนละ5คนเราก็พยายามทํานายได้แล้วว่าอย่างน้อยๆแต่ละเดือนเนี่ยเราก็มีลูกค้าหรือมีรายได้เท่ากับ5คนนั้นแต่ถ้ามีขาจรมันเรานําไม่ได้เลยมันไม่มั่นคงนะครับดังนั้นบริษัทเนี่ยที่เป็นแนวออกแนวซับสคริปชันก็ตามทีหรือว่าเป็นบริษัทต่างๆก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เป็นขายของใช่ไหมอย่างอีคอมเมิร์ซออนไลน์อย่างเงี้ยพยายามยิงแอดมาให้เรากลับไปซื้อแพลตฟอร์มเขาพยายามาให้เราไปซื้อสินค้าเขาใช่ไหมนะครับอย่าง Netflix เนี่ยก็พยายามให้เราไปซับสไครต์เขาเรื่อยๆถ้าเราไม่ซับสไครต์เขาเนี่ยเขาก็จะส่งเมลมาใช่ไหมครับว่าอันนู่นนี่นั่นนะครับยังไงหรือแม้กระทั่งอย่างแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราไม่เสียเงินก็ตามทีแต่ยังแต่เขาจะได้เงินถ้าเราไปเล่นแพลตฟอร์มเขานั่นเองนะครับทีนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะตั้งไฮโพเทสิสเนี่ยเวลาเราจะตั้งไฮโพเทสิสนะให้เราวาดโฟล์ของคัสเตอร์เมอร์เจอร์นี่ตั้งแต่เป็นคัสเตอร์เมอร์นะครับตั้งแต่คัสเตอร์เมอร์เนี่ยเห็นคัสเตอร์เมอร์เลยนะครับไปจนถึงการที่เขาซื้อผลิตภัณฑ์วางโฟล์ตรงนี้ครับวางโฟล์ตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยเราจะเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้คัสเตอร์เมอร์เนี่ยมาซื้อของได้และเมจิกโมเมนต์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าลูกค้าผ่านใครทีอย่างนั้นแล้วกลายเป็นนอสตาแต่เมจิกโมเมนต์ครับเมจิกโมเมนต์นั้นเนี่ยคือโมเมนต์ที่ขยับคัสเตอร์เมอร์ให้เคลื่อนไปแต่ละโจนี่ให้เคลื่อนไปแต่ละฟันเนลได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราคิดภาพใหญ่จินตนาการนะครับถ้าเราคิดภาพใหญ่บอกว่าเฮ้ยเราจะหาเมจิกโมเมนต์แล้วเราจะต้องหาไคทีเลียอะไรก็ได้ที่ลูกค้าเนี่ยจะต้องอยู่กับเรา5ปี6ปีต้องเป็นนอสตาให้ได้แต่จินตนาการครับโมเมนต์หรือว่าโจนี่ของลูกค้าไม่ใช่ว่าลูกค้าเห็นบริษัทเราแล้วโอ้เห็นปุ๊บฉันจะอยู่กับเธอไปช่วยชีวิตฉันจะอยู่จนบริษัทเธอเจ๊งเลยไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมครับเขากว่าจะเข้าใจว่าโอ้บริษัทนี้มันทําอะไรเขากว่าจะเห็นโฆษณาโอ้ฉันโดนฮุกแล้วอ๋อเขากว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์โอ้เว็บไซต์นี้น่าซื้อของจังงั้นฉันซื้อหน่อยดีกว่ากว่าจะเข้าใจว่าโฟล์การขายการซื้อของการชําระเงินเป็นยังไงกว่าที่เขาจะเจอผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมันผ่านโจนี่เยอะมากดังนั้นครับเมจิกโมเมนต์มันก็เหมือนกับเป็นการตั้งไฮโพเทสิสครับว่าดีฟาอะไรเป็นใครทีเลียที่เมื่อคัสเตอร์เมอร์ไปแตะปุ๊บแล้วทำให้คัสเตอร์เมอร์เนี่ยมีการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งนะครับผ่านฟันเนลไปแต่ละจุดยิ่งเราดีฟาให้เล็กเท่าไหร่ครับคัสเตอร์เมอร์จะมีความง่ายในการที่จะเคลื่อนจากฟันเนลเริ่มต้นไปยังผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะครับหรือไปยังจุดที่เราอยากจะให้เป็นนั่นเองอ่าเราเรียกว่าการขยับทีละไมโครคอนเวอร์ชันนะครับค่อยๆขยับไปค่อยๆขยับไปแน่นอนครับและนี่แหละนะครับคือคืออันนี้เป็นเป็นใจความของโค้ดแฮกกิ้งเลยนะครับคือพยายามทำไงก็ได้ผักลูกค้านะครับให้ง่ายให้ง่ายและแน่นอนเมื่อเรารู้เมจิกโมเมนต์ของแต่ละไมโครฟันเนลใช่ไหมครับแต่ละฟันเนลแต่ละฟันเนลเราจะทําอะไรครับเราจะวางสตรัทจีง่ายเราจะพยายามยังไงครับจะพยายามฟอสนะครับให้ลูกค้าเนี่ยกระทํายังไงก็ได้ให้ไปแตะใครทีเดียนั้นให้ได้นั่นเองนะครับอ่าและบริษัทต่างๆเนี่ยครับถ้าเรามาดีฟายเนาะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่คัสเตอร์เมอร์นะครับเข้าไปซื้อของใช่ไหมอ่าเข้าไปในเว็บไซต์นะครับซื้อของนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นโจนี่ลึงแล้วนะครับทํายังไงล่ะให้ลูกค้ามาเข้าซื้อของในเว็บไซต์เราก็ต้องมีตั้งไฮโพเทสิสใช่ไหมนะครับว่าแล้วอะไรล่ะมันคือเมจิกโมเมน
ป็นการใช้งานที่ง่ายๆไม่ในการเข้าไปในเว็บไซต์เป็นการที่เว็บไซต์เนี่ยไม่ได้โหลดนานจนเกินไปหรือเปล่านะครับพวกนี้เป็นเมจิกโมเมนต์ทั้งนั้นเลยนะครับหรือจะเป็นการที่นะครับเข้าไปเลือกโอ้โหเห็นของที่อยากได้พอดีเลยนะครับก็คลิกเลยนะครับไปยังโปรดักต์และเมื่อลูกค้าซื้อโปรดักต์ครับก็วนกลับมาใช่ไหมนะครับมีไลฟ์ไทม์แวลูแล้วเราก็บริษัทก็จะมีการทำแอคคูซิชันคอร์สใช่ไหมครับทำโฆษณาไปหาคนเพื่อหาคนใหม่ๆนะครับหรือให้คนเก่าเนี่ยกลับมาซื้อของใหม่อีกครั้งหนึ่งและอยู่กับบริษัทนานเท่าที่จะทำได้และกลายไปเป็น North Star นะครับหรือ Final Ultimate Customer ที่เราอยากได้นั่นเองอ่านี่แหละครับคือ Magic Moment ที่เรามันเกี่ยวอะไรกับ Business และมันเกี่ยวอะไรกับ Data มันเกี่ยวอะไรกับ Data a n a l y s t มันเกี่ยวอะไรกับ Data Scientist เราเข้าไปนะครับในบริษัทเราก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปทำ Growth Team หรือไปทำ a n a l y t i c s อะไรประมาณนี้จบแล้วครับถือว่าสั้นๆเนาะนะครับไม่ได้ยาวจนเกินไปแล้วก็น่าจะไม่ได้สั้นจนเกินไปและน่าจะเป็นความรู้ที่คิดว่าไม่มีในห้องเรียนสอนด้วยซ้ํานะครับอ่าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีกับเพื่อนๆแน่นอนสําหรับครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ชิพของเรานะครับคุณวีรวุฒิเช่นเคยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณแอนโนนิมัสหนึ่งสอสี่เช่นเคยนะครับเพราะยังไม่ได้บอกชื่อเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณแฟนเพจทุกทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาคุยด้วยกันเนาะนะครับก็สนุกมากเลยนะครับวันนี้หวังว่าจะเป็นความรู้นะครับเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยเนาะสำหรับคนที่กำลังทำ growth hacking นะครับหรือว่าได้ไปมีส่วนร่วมในการทำ growth team ในบ,ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับครั้งที่สิบเอ็ด the magic moment ถ้าชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ Subscribe เป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปดีๆต่อไปถ้าอย่างไงวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย